Здравствуйте! Около года назад мы выставили на своем канале видео о том, как спасти фаленопсис орхидею от гибели. В нем мы сделали попытку рассказать, как быстро и эффективно предотвратить гибель купленной вами орхидеи. Без особых затрат и для людей без особого опыта. Мы использовали, использовали способ реанимации, очень успешно используемый в теплицах. Но рассказав об этом очень коротко, мы лишь вызвали бурю дополнительных вопросов от своих покупателей и телезрителей. Также возникла идея провести эксперимент с орхидеями, потому что, покупая орхидею, первый вопрос, который задает покупатель, как долго будут цвести цветы, как скоро орхидея зацветет снова, зацветет ли она вообще и что для этого делать. В этом эпизоде мы вам хотим рассказать о проведенном эксперименте, в котором мы пересадили орхидеи, вот здесь вы видите 17 орхидей, по указанному нами в первом виде способу. Для субстрата мы использовали нами же заготовленный и собранный сфагнум мох. Но прежде чем я перейду к эксперименту, я хочу вам открыть небольшой секрет. Дело в том, что ни производитель, ни продавец, не заинтересован, в общем-то, в том, что ваша покупка у вас особенно долго э, выживала и тем более повторно цвела. За последние годы цена на рынке, на орхидеи, значительно упала. Орхидею сейчас можно приобрести, например, у нас в Антарио, в любом супермаркете. И из-за своей доступности орхидеи перешли из э, статуса коллекционных растений в статус таких цветочных, горшочных растений, как, например, Пуэнсетия который, например, после использования идет в мусорку. Поэтому главной задачей производителя и продавца является лишь только доставить орхидею, грубо сказать, с теплицы к вам на подоконник. Не более того. Ну и с этим связаны те необходимые меры, которые нужны для успешной транспортировки, экономии места и так далее. Мы обычно получаем орхидеи вот в таких вот контейнерах. Они приходят к нам. Я называю это состоянием выживания или survival condition. Разные теплицы используют разный субстрат. Вот, допустим, вот этот вот производитель использует кору. И э, есть производители, о которых мы говорили в первом видео своем, которые используют сфагнум мох. С разными субстратами мы получаем разные проблемы. Допустим, когда орхидеи приходят у нас в субстрате с корой, мы видим, как вот здесь вот, мы видим очень большое количество засохших корней воздушных. Как вы видите, вот и там вы видите, и вот в том контейнере вы видите очень большое количество засохших корней. Это связано с тем, что кора очень легко отдает влагу, не задерживает влагу, и растение пересыхает. В случае с сфагнум хом мы сталкиваемся с другими проблемами. Это обычно загнивание корней, о которых мы говорили вам в нашем первом видео. Производитель и продавец обычно заинтересованы ли в том, как в том, что продавать как можно больше, как можно чаще. Поэтому ваша задача как потребителя, как покупателя, приобретая орхидею, вы должны создать ей те условия, чтобы она чувствовала себя комфортабельно у вас дома. Если вы не создадите такие условия, оставите ее в этом состоянии, то вероятность того, что ваша орхидея погибнет, очень высокая. Принеся домой орхидею, мы также должны помнить о том, что... Наш подоконник – это не тропический лес Малайзии или Индонезии. У нас значительно отличаются условия. У нас другая продолжительность дня. Если учесть, что в тропических странах продолжительность дня почти 12 часов. Влажность воздуха у нас далеко не 80%. И наш температурный режим очень сильно зависит от времени года. Мы обсудим детали ухода в наших последующих видео, но сейчас перейдем к нашему эксперименту. Вот получив вот эти 17 орхидей, где-то приблизительно в середине сентября, мы пересадили их по указанному нами в нашем первом видео способу. Использовали заготовленный нами сфагнум мог, пересадили в обычные пластиковые горшки с хорошими дренажными, с большим количеством дренажных отверстий. И, и эти все орхидеи мы срезали вот в этом состоянии. Цветы были удалены в состоянии полного цветения для приготовления свадебных букетов. В этом году фаленопсис очень популярен, и поэтому вот мы 
э, у нас такая возникла возможность показать вам такой эксперимент. Цветы были помещены в условия, обычно в те условия, в которые они попадают в доме у покупателя. То есть это было юго-восточное окно, комнатная температура была приблизительно 25 градусов, влажность воздуха колебалась от 40 до 70 процентов, э, то есть э, с хорошим э, поливом. То есть это те условия, в которые, в принципе, любой покупатель может создать у себя дома. Никаких дополнительных подсветок, никаких удобрений искусственных, как вот таких вот удобрений, не было использовано. То есть никаких экстразатрат не было вовлечено в этот процесс. Но теперь я хочу сделать выводы. Итак, сегодня у нас 12 декабря, прошло три месяца, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, середины сентября. Что мы наблюдаем, что мы здесь видим? Но прежде чем перейти к результатам, я вам хочу сказать, почему именно мы использовали мох. Потому что именно мох используется чаще всего для реанимации орхидей без корней и для выращивания молодых орхидей из-за своих уникальных э, свойств. Мох способен удерживать влагу очень хорошо, обладает антибактериальными свойствами, широко известными в народной медицине, это известный факт. И еще потому, что зеленый свежий мох является хорошим удобрением, деградируя сам и деградируя те остатки, которые в мхе встречаются, то есть кусочки листиков и травинки, и веточки. Они очень быстро и эффективно дают орхидеям те питательные вещества, которые им необходимы. И так теперь посмотрим, что у нас вышло. У нас здесь 17 орхидей. Как мы видим, все они чувствуют себя очень хорошо. За эти три месяца они дали большой, по, по крайней мере, по одному листочку. И из 17 орхидей, 7 орхидей у нас уже находятся в процессе зацветания. То есть это или процесс бутонизации, одна орхидея у нас цветет. Несколько орхидей у нас только выпустили молодые вот цветоносы, вот такие вот маленькие, и вот три орхидеи в процессе бутонизации. Одна орхидея цветет у нас уже, потому что цветонос появился практически сразу после того, как мы обрезали э, цветы. Вы, соответственно, спросите меня, почему вот 40% орхидеи уже зацвело, а 60% продолжает находиться э, в состоянии покоя. Э, это логичный вопрос, конечно, который сам напрашивается. Но причин здесь может быть две. Одна из причин – это то, что день сейчас уменьшается. То есть с сентября по декабрь световой день уменьшается. Одна из причин может быть то, что им недостаточно света, то есть ультрафиолета. Вторая причина, я думаю, что это самая главная причина. Дело в том, что некоторым орхидеям необходим период покоя после цветения. Я называю это период покоя или период доращивания. За свой многолетний опыт я заметила, что орхидеи находятся в состоянии какого-то биологического баланса или какой-то биологической пропорции. Это пропорция листьев и корней. И в зависимости от тех ошибок, которые были допущены в предварительном уходе за цветком, у нее может быть повреждены быть или корни в результате загнивания, или листья, если, допустим, орхидея не получала достаточно влаги. И тогда ей необходимо дорастить свою биомассу. То есть, если у нее биомасса, лист... биомасса листьев больше, чем биомасса корней, она доращивает корни. Если корней больше, а листьев не хватает, она доращивает листья. И поэтому на это требуется время. И я называю это периодом доращивания. После того, как орхидея приходит в такой биологический баланс, она непременно зацветет. Я надеюсь, что вот эти оставшиеся орхидеи зацветут у нас где-то в феврале, в феврале где-то в марте. Они обязательно мы увидим новые цветоносы, обязательно увидим цветение. То есть, какие мы можем сделать выводы из проведенного нами эксперимента? При хорошем уходе орхидеи могут практически цвести непрерывно. Иногда сразу же после обрезки цветов мы видим один или два появляющихся цветоноса. Если орхидея была, находилась в состоянии какого-то шока или были допущены какие-то ошибки в уходе, орхидея необходимо какое-то время на то, чтобы восстановить свою, свою, свои силы, свою биомассу. Она активно растет. В этот момент необходимо использовать дополнительные подкормки. Мы поговорим про подкормки, про удобрения позже. 
Так что вот и, и все, в принципе, экспериментируйте со своими орхидеями, анализируйте. Наши орхидеи могут цвести где-то приблизительно два раза в год очень успешно. Цветы максимально жили у меня в моем опыте. Это максимально, что я смогла видеть, это было вот это 6 месяцев. Затем какой-то период покоя, и орхидея снова зацветает. То есть практически два раза в год орхидея может цвести. Так что спасибо вам за внимание и до новых встреч!